हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् चाने फ्रेंड्स मैं ये चूडबोटे प्राफिट अंड लास्ट लैसन नंबर नई लैसन नंबर नईन मैं ये चूडबा डिस्कउंट अने टापिक चूडबा लैसन नंबर एन डिस्कउंट पार्ट वन वीडियो चसा दाँ चूँ अब डिस्कउंट अने क्लारी वस्तु ओके वीडियो चूडे मुझे डिस्क्रिपन दाने लिंक इतने दाँ चूँ लेकते वीडियो पैन अयने से दाने क्ली चूँ ओके ओके फ्रेंड्स मैं आलस्य चेयक यह प्राब्लम अने चाल प्राब्लम डिस्कता है प्राब्लम्स अने वेरी वेरी इंपारटे प्राब्लम्स अदे विधि प्रीविये एग्जाम लाखर आई प्राब्लम्स मैं चाने की क्रोत विजिट सब्सक्रैबर अच्छे इक सब्सक्रे रेड कीडियो कहीं रेड कलर सब्सक्रैब बटन नोक्की सब्सक्रैब्को अदे विधि प्रकन उ बेल बटन नोक्की ऐक्टेटी बेल बटन नोकी आल आधा वस्तु आल द्ली ऐक्टेटी अब ने वीडियो अने नोटिफिकेस द्वारा वस्तु ओके फ्रेंड्स मैं डैरक्ट टापिक टापिक फस्ट प्रॉब्लम अने चूस्त इक चूँ शापीपर अर्न ए प्राफिट आफ ट्वी पर्सेंट आफ्टर गिविंग टेन पर्सेंट डिस्कउंट आर्क प्रईज वाट वि बी दि कास्ट प्रईज आफ द आर्टल इफ इट वाज मार अट फाइव हड्रेड गर्त धरा चाड़े दी एम आर् अटार ओके एम आर् अने वाली की गर्ति बड़ी धर पै पद पर्सेंट डिस्कउंट इच्छा तरह दुकादार इवे पर्सेंट लाभ पुता व्यास रूपये ऐल का गर्ति बड़ते ऐद एमआर अने धर ए मन या सीपी एंत कास्ट प्रेज लेकिन खर्चन धर ए ओके दी साव चेयरान फस्ट मैं क्लारी को रासेमचा फ्रेंड्स प्राफिट पर्संटेज अनेंटी पर्सेंटा मल्ल डिस्कउंट पर्संटेज टेन पर्संटा अदे विधि एमआर अने मन के फाइव हड्रेड अने सीपी अने मन कौली क्लारी को रासी फ्रेंड्स मल्लि एग्जाम ओके ओके इला प्राब्लम अप्रोचारे फस्ट सीपी अने तरह एसपी एंकं सीपी पैन प्राफिट पेटी सेल अदे विधि तरह एमआर अटी एमआर अनेता इपू का प्रेज पैन को मार्क्स दाने पैन डिस्कउंट इच्छी सेल चाबी ओके फ्रेंड्स मोता इपू मन के फ्रेंड्स एमआर अने एमआर अने फ्रेंड्स फाइव हड्रेड अने एमआर अने इक फाइव हड्रेड अने एमआर अने मल्ल डिस्कउंट इस टेन पर्सेंट अना का प्रेज मन के फर् एग्जापल तेजी धाने हड्रेड एक्स अंटे एक्सल अवसर लेनी क्लारी को हड्रेड एक्स अस्ट प्रेज 20% पर्सेंट प्राफिट वो अब ट्वेंटी पर्सेंट का वन ट्वेंटी एक्स अने मन या सेंग प्रईज ओके डिस्कउंट अने टेन पर्सेंट इच्छा का फाइव हड्रेड टेन पर्सेज वालू एंत फ्रेंड्स फाइव हड्रेड टेन पर्सेज वालू फिफ्टी एन कं पाइंट मुंदर जो टेन पर्सेंट वालू वस्तु फिफ्टी काबी फाइव हड्रेड फिफ्टी तस्ते एंत फ्रेंड्स फाइव हड्रेड फिफ्टी मे क्लारी कोसम फोर फिफ्टी अने वस्तु काबी यह फोर फिफ्टी एम से प्रेज एन कं डिस्कउंट इच्छी तरह दाँ से फोर फिफ्टी अने से प्रेज की ईक्वल फ्रेंड्स अर्थम ओके काबी इन मन ने कस्ट प्रेज एंत बूस्ते कास्ट प्रेज हंड्रेड एक्स से प्रेज वन ट्वेंटी एक्स वन ट्वेंटी एक्स वालू मन के फोर फिफ्टी वन ट्वेंटी एक्स वालू अने फोर फिफ्टी अच्छे मन कल हड्रेड एक्स वालू एंत क दी साजी चेयर फ्रेंड्स अंदर तेस उपड़ू वाल्यू तेस वन ट्वेंटी एक्स मन कमी हड्रेड एक्स कौलू बै पैन वेवाली ओके कौन बै पैन वे वन ट्वेंटी एक्स वालू एंत दिन इंटू बी फोर फिफ्टी अने वे दी कैंसल चयी फ्रेंड्स इपू बूस्ते एक्स एक्स कैंसल ओके अभी कैंसल अदीम मूड ना मुफ कैंसल डैरक्ट लेकिन जीरो जीरो मूड नागला मूड पद हईदला ओके ना मल्ल दी कैंसल नागोला नाग इरवल अने वरवि इंटू पद ईद चेयर एम वस्तु ओके ना टू फिफ्टी अद वन ट्वेंटी फाइव त्री सी फाइव दे फोर मन या आंसर अने त्री सी फाइव त्री सी फाइव अने हड्रेड एक्स वालू त्री सी फाइव अने मन या सीपी वालू अर्थम ये विधा चसानो क्लारी वा इपड़ू काश प्रेज मार्क्स उ अदी फाइव हड्रेड मार्क्सा इच्छेसा 
ఓకేనా దానిపైన డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అన్నాడు ఎంత టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ పోతే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది ఏం చేస్తారు డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకు సెల్ చేసేస్తారు ఇక్కడ మనం ఉన్నా ఇక్కడ షాప్ కీపర్ ఉన్నాడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు సెల్ చేస్తాడు ఎంతకు సెల్ చేస్తాడు ఫోర్ ఫిఫ్టీకి సెల్ చేస్తాడు కానీ అతనికి ప్రాఫిట్ అనేది ఎంత ట్వంటీ వచ్చిందని ఇచ్చాడు కాబట్టి మన కాస్ట్ ప్రైజ్ దాని ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ప్రాఫిట్ ట్వంటీ వేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది వన్ ట్వంటీ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ అవుంది అనేది దాని యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మన ప్రకారం కానీ వాడు ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని కాబట్టి వన్ ట్వంటీ అనేది ఫోర్ ఫిఫ్టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అప్పుడు హండ్రెడ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత అని కనుకుంటా ఓకే ఇది క్లారిటీ అయిందా దీని షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది అది ఏమని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఎక్స్ బదులు మీరు హండ్రెడ్ అని కూడా తీసుకొని చేయవచ్చు మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది కానీ మీరు కన్ఫ్యూషన్ అవుతారని నేను ఎక్స్ అని పెడుతున్నాను మీరు ఎగ్జామ్లో ఎక్స్ లాగా చేయకుండా డైరెక్ట్గా చేసేయండి హండ్రెడ్ వాల్యూ అయితే ప్రాఫిట్ ట్వంటీ వస్తే వన్ ట్వంటీ ఆ విధంగా ఈక్వల్ చేసుకుని చేసేయండి ఓకే దీన్ని చూడండి ఇక్కడ ఏమని ఉంది ఏ షాప్ కి అనిసే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ ఇదే కదా ఇంత ముందు కూర్చుని దీన్ని ఏ విధంగా చేయమన్నానంటే సేమ్ దీని యొక్క షార్ట్ కట్ అనేది చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఏమి ఫ్రెండ్స్ ఎంఆర్పి వాల్యూ కదా ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఎంఆర్పి వాల్యూ ఓకేనా మనం మనమే ఎంఆర్పి వాల్యూ హండ్రెడ్ ఎక్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏమి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే హండ్రెడ్ ఎక్స్ అనేది మనమే అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనమే తీసుకుంటున్నాం టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టెన్ ఎక్స్ పోతే ఎంత ఉంటుంది నైంటీ ఎక్స్ నైంటీ ఎక్స్ అనేది ఏమి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాబట్టి నైంటీ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కో ఇదేమి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకేనా మనమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకుంటే ఇది వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ అయితే నైంటీ ఎక్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని కనుక్కుంటున్నాం ఇంతవరకు ఓకే షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనకు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వస్తుంది దీన్ని ఇంతవరకు క్యాన్సిల్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే సెల్లింగ్ ఈ మొత్తాన్ని ఇంతవరకు చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుంచి మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అంటున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది హండ్రెడ్ వై అనుకోండి కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది హండ్రెడ్ వైకి అనుకోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అవుతుంది దీంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తే వన్ ట్వంటీ వై అని అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వై వాల్యూ అనేది ఈ వన్ ట్వంటీ వై వాల్యూ అనేది ఈ మొత్తం వన్ ట్వంటీ వై వాల్యూ అనేది ఈ మొత్తం ఓకేనా వన్ ట్వంటీ వై వాల్యూ ఇంత అయితే మనం హండ్రెడ్ వై వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కో ఉంటాం డైరెక్ట్గా చూసారు ఎంత సింపుల్గా చేసేసాను షార్ట్ ఇంకేం లేదు ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేయాల్సింది ఇక్కడ సెల్లింగ్ ఇవంతా అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి డైరెక్ట్గా ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ వై వై ఇవి వైలు కానీ తీసుకోకుండా కూడా చేయవచ్చు మీ యొక్క అర్థం అవడానికి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ ఈ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇది వచ్చి మళ్ళీ ముప్పై మూడులా ముప్పై నాలుగులా ఓకేనా మళ్ళీ దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ బై ఫోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలంటే దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఈజీగా ఫస్ట్ దాంట్లో సగం ఫైవ్ హండ్రెడ్లో సగం చేయండి టూ ఫిఫ్టీ దీంట్లో ఈ టూ ఫిఫ్టీలో సగం చేయండి ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి ఫైవ్ సెవెన్ కాబట్టి మన యొక్క ఆన్సర్ అనేది ఎంత త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది వచ్చి కాస్ట్ ప్రైజ్ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా ఓకేనా వితిన్ సెకండ్స్లో వచ్చేస్తుంది మీకు అర్థం చెప్పడానికి మాత్రం ఎంత సేపు పడుతుంది ఈ విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ వితిన్ సెకండ్స్లో మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఇది ఎంఆర్పి ఇది మనమే ఎంఆర్పిగా తీసుకుంటాం ఇది వచ్చి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మనం తీసుకుంటాం ఓకేనా మళ్ళీ ఇది వచ్చి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎందు మళ్ళీ ఇది వచ్చి కాస్ట్ ప్రైజ్ మనకు అనుకు ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ ఎంఆర్పి ఈ విధంగా ఓకేనా మొత్తానికి మనం తీసుకొని చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఆ షాప్ కీపర్ ఈ ఇంతకుముందు చెప్పిన ట్రిక్
సేమ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంత ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందంట ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టెన్ పర్సెంట్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంటేజ్ అయ్యాలి ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే హండ్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనకేమనిచ్చాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంఆర్పి అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎంఆర్పి అనేది హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అని తీసుకోకూడదు చేసేయచ్చు కానీ మేము అర్థం అవడానికి హండ్రెడ్ ఎక్స్ అని చెప్తున్నాను ఎంఆర్పి అనేది హండ్రెడ్ ఎక్స్గా తీసుకోండి ఎందుకంటే ఎక్స్ తీసుకుంటే కష్టం అయిపోతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంత ఎంఆర్పి కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పోతే ఎంత ఫార్టీ హండ్రెడ్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే ఫార్టీ ఎక్స్ పోతే ఎంత ఉంటుంది దీంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ పోతే ఎంత ఉంటుంది ఇంకా సిక్స్టీ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా సిక్స్టీ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మనకు సిక్స్ హండ్రెడ్ అని తెలుసు ఈ సిక్స్టీ ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏమి మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు వాట్ విల్ బి ద మార్క్డ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ వాటికల్ అన్నాడు అంటే హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఎంత అని కనుక్కోవాలి బాగా చూస్తే సిక్స్టీ వన్ సార్ సిక్స్టీ టెన్ సార్ హండ్రెడ్ వన్ సార్ ఇది వచ్చి కాబట్టి హండ్రెడ్ వాల్యూ ఎంత థౌజండ్ అని అయిపోతుంది ఇది వచ్చి ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ అయితే హండ్రెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత థౌజండ్ అర్థమైంది ఇక్కడ ఏం చేశాను ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎంఆర్పి పైన డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని సెల్ చేస్తాడు ఎంఆర్పి పైన డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సిక్స్టీ ఎక్స్ అని వచ్చింది ఓకేనా ఈ సిక్స్టీ ఎక్స్ అనేది మన యొక్క ఏమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చిన సిక్స్టీ ఎక్స్ అనేది మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అవుతుంది కానీ ఇంతకు ముందు మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఈ సిక్స్టీ ఎక్స్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం అక్కడ నుంచి మనం కనుక్కోవాల్సిన ఎంఆర్పి హండ్రెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం దీన్ని షార్ట్ కట్ ఒకటి చెప్తాను దీని యొక్క షార్ట్ కట్ ఇంతకు ముందు చేసిన విధంగానే మనకేమని ఇచ్చేసాడు ఫ్రెండ్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అని ఇచ్చేసాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసాడు ఓకేనా ఇదేమి సిపి మనము ఈ సిపిని ఇక్కడ మనమే హండ్రెడ్ ఎక్స్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఏ అనుకోండి ఎందుకంటే కంఫర్టబిలిటీ కోసం పెట్టకుండా కూడా చేయవచ్చు కానీ చేస్తున్నాం హండ్రెడ్ ఏ అనుకోండి ఓకేనా సిపి అనేది హండ్రెడ్ ఏ మనమే తీసుకుంటున్నాం ఈ సిపిని ఇప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చినాడు హండ్రెడ్ ఏలో ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఏ అనేది అవుతుంది ఇదేమి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ ఏ క్లారిటీగా రాస్తాను వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఏ ఇది ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ప్రైజు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన కాస్ట్ ప్రైజు ఇక్కడ వచ్చిన కాస్ట్ ప్రైజ్ పోతే మనకి ఏం వచ్చేస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వస్తుంది ఓకేనా మొత్తానికి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వాల్యూ నుంచి మనం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కనుక్కుంటాం మళ్ళీ ఏమనిచ్చాడు మనకు ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటాడు డిస్కౌంట్ మనం ఏమనుకుంటాం దాని యొక్క మార్క్డ్ ప్రైజు ఇక్కడ సిపిని వచ్చి మీరే హండ్రెడ్ ఏ అనుకోండి అదేవిధంగా ఎంఆర్పిని వచ్చి హండ్రెడ్ బి ఇక్కడ రాస్తాను క్లారిటీగా ఎంఆర్పిని వచ్చి మీరు హండ్రెడ్ బి అనుకోండి ఎందుకంటే ఇవంతా మీ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ మాత్రమే ఇదేమి ఎంఆర్పి అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఏమని ఇచ్చా ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కాబట్టి హండ్రెడ్ బిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ పోతే ఎంత సిక్స్టీ బి ఈ సిక్స్టీ బి అనేది ఏమి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఓకేనా ఈ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చిన ఈ మొత్తం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఈ మొత్తం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ పోతే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏమి ఎంఆర్పి ఎంఆర్పి వాల్యూ ఎంత హండ్రెడ్ బి అనేది మనం తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ పోతే ఎంఆర్పి అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే వాల్యూస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఇప్పుడు చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి క్యాన్సిల్ చేయండి ఇది ఎంఆర్పి కదా మనం కనుక్కోవాల్సిన హండ్రెడ్ బి వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి అన్నిటినీ క్లారిటీ వచ్చిందా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఏది సిపి ఏది ఎంఆర్పిని ఇప్పుడు అన్నిటినీ అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ బాగా చూస్తే ఈ ఏ ఇక్కడ రెడ్తో ఈ ఏ ఈ ఏ పోతుంది ఈ బి ఈ బి పోతుంది ఓకేనా మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ పోతుంది ఓకేనా బాగా చూస్తే సిక్స్టీ వన్ జార్ సిక్స్టీ టూ జార్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ జార్ థౌజండ్ కాబట్టి థౌజండ్ అనేది మన యొక్క ఎంఆర్పి అవ
then what will be the new profit percent for the shopkeeper anadu oka dukanadarudu 12% discount isthadu ayinappudiki ataniki 32% laabam anedi ostundi customer atanni 12% discount ku badalu 20% discount immani adigithe dukanadarudu ichchadu anta appudu dukanadarudi kotta laab sathe entu untundani kanukomana mothaniki artham ayinda question deenni ee vidhanga solve cheyali first meere em anukuntaru ante ikkada maniki em telusu ఎంఆర్పి తెలియదు సిబి తెలియదు కాబట్టి రెండింటిని మనమే ఊహించుకుంటా హండ్రెడ్ ఏ హండ్రెడ్ బి ఆ విధంగా ఊహించుకుంటా ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం కాస్ట్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంఆర్పి ఓకేనా మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ని హండ్రెడ్ ఏ అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని ఇది ఎంఆర్పిని హండ్రెడ్ బి అనుకోండి ఎందుకంటే వీటితోనే మనకు పని ఉంది ఓకే ఈ విధంగా అనుకున్న తర్వాత ఏమనిచ్చాడు షాప్ కీపర్ గిఫ్ట్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు ఓకేనా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎంత హండ్రెడ్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంత హండ్రెడ్ బిలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఎంత పోతే బాగా చూస్తే ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ కాబట్టి హండ్రెడ్లో ట్వెల్వ్ బి పోతే ఎంత వస్తుంది మనకు ఎయిటీ ఎయిట్ బి అనేది వస్తుంది ఇది ఏమి సెల్లింగ్ ప్రైస్కి ఈక్వల్ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏమని ఇచ్చాడు మనకు థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని ఇచ్చాడు అతనికి థర్టీ టూ పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది అంట థర్టీ టూ పర్సెంట్ లాభం కాస్ ప్రైజ్ అనేది హండ్రెడ్ ఏ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఎంత వన్ థర్టీ టూ ఏ అనేది అతని యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు నుంచి మనకి ఏమని వచ్చింది ఎయిట్ ఇక్కడ నుంచి మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఎయిట్ ఎయిట్ బి వాల్యూ అనేది వన్ థర్టీ టూ ఏ అని మనకు వచ్చింది మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇఫ్ ద కస్టమర్ యాజ్ క్రీమ్ గ్యూ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అన్నాడు దెన్ వాట్ విల్ బి ద న్యూ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ షాప్ కీపర్ అన్నాడు బాగా చూస్తే ఆ కస్టమర్ వచ్చి షాప్ కీపర్ని ఈ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి బదులు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇమ్మని అడిగాడంట ఓకే నా అర్థమైంది ఈ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి బదులు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇమ్మని అడిగాడంట ఒకవేళ హండ్రెడ్ బిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎంత బాగా చూస్తే ట్వంటీ బి దాంట్లో డిస్కౌంట్ హండ్రెడ్లో టూ హండ్రెడ్ బిలో ట్వంటీ బి పోతే ఎంత ఎయిటీ బి అని వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంతవరకు వచ్చింది అర్థమైందా మీకు చూడండి హండ్ మాకు బాగా చూస్తే ఎయిటీ ఎయిట్ బి వాల్యూ వన్ థర్టీ టూ ఏ అయితే హండ్రెడ్ బి అది ఎయిటీ బి వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోండి ఓకేనా బాగా చూస్తే ఇది ఎయిట్తో క్యాన్సిల్ పోతుంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయండి ఎయిట్ అది లెవెన్ ఎయిట్ జార్ మళ్ళీ లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ టూ జార్ ఓకేనా మళ్ళీ నాలుగు రెండులా నాలుగు మూడులా కాబట్టి టూ బి అనేది త్రీ ఏకి ఈక్వల్ అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎయిటీ ఎయిట్ బి కాబట్టి ఇది ఏమి ఇంటూ ఇంటూ ఫార్టీ దీన్ని ఇంటూ ఫార్టీ చేయండి కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇంటూ ఫార్టీ చేయండి అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇది ఎయిట్ బి అవుతుంది ఇది వన్ ట్వంటీ ఏ అవుతుంది ఓకేనా బాగా చూస్తే వన్ ట్వంటీ ఏ అనేది వచ్చింది ఎయిటీ బి వాల్యూ వన్ ట్వంటీ ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు అతను ఎంతకు సేల్ చేయాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు అంత ఎంతకు సేల్ చేస్తారంట వన్ ట్వంటీ ఏకి సేల్ చేస్తారంట వన్ ట్వంటీ ఏకి సేల్ చేస్తే కాబట్టి ఎయిటీ ఎయిట్ బి వాల్యూ వన్ ట్వంటీ ఏ అయితే మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది హండ్రెడ్ ఏ అనేది కాస్ట్ ప్రైజు కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి మన కాన్సర్ ఏమి అతను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బదులు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే మనకు న్యూ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మన యొక్క న్యూ ప్రాఫిట్ అవుతుంది అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి వీడియోని అర్థం కాకపోతే రెండోసారి కూడా రివ్యూ చేసి ప్రాబ్లం చూడండి అర్థం అవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఏ మ్యాన్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అండ్ స్టిల్ మేక్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఓకేనా వాట్ విల్ బి ద ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద షాప్ కీపర్ హ్యాస్ గివన్ నో డిస్కౌంట్ ఓకేనా అర్థమైంది ఒక షాప్ కీపర్ అనేది ఇంత అమ్ముతున్నాడంట గివన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ స్టిల్ మేక్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందంట అతను వాట్ విల్ బి ది ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద షాప్ కీపర్ హ్యాస్ నా డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే అతనికి ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అన్నాడు ఓకేనా ఒక వ్యక్తి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక కథనాన్ని ఇంత అమ్ముతున్నాడంట మరి ఇప్పటికీ అతనికి ముప్పై ముప్పై రెండు శాతం లాభ్ వస్తున్నాడు దుకాణదారు డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే లాభ శాతం ఏమిటి అనేది మన యొక్క క్వశ్చన్ దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి
సోల్డ్ ఇంతకి ఆఫ్టర్ గివింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం కాస్ట్ ప్రైజ్ని ఇంతకు ముందు తీసుకున్నట్టు కాస్ట్ ప్రైజ్ని ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఏ అనుకోండి ఎంఆర్పిని వచ్చి హండ్రెడ్ బి అనుకోండి తెలియకపోతే రెండింటిని అనుకోండి తెలిస్తే ఏదైనా ఒక దాన్ని అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమని ఇస్తున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంట హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే ఎంత ట్వంటీ బి కాబట్టి హండ్రెడ్లో ట్వంటీ బి పోతే ఎంత ఎయిటీ బి హండ్రెడ్లో ట్వంటీ బి పోతే ఎంత ఎయిటీ బి అర్థమైందా కాబట్టి ఎయిటీ బి ఎయిటీ బికే అతడు సెల్ చేస్తాడు ఓకేనా మళ్ళీ మనకేమనిచ్చాడు ఇంకొకటి అతడు థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని ఇచ్చాడు ఓకేనా అతను ముప్పై ముప్పై రెండు శాతం లాభం పొందుతున్నాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ ఏలు థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఎంచ థర్టీ టూ ఏ కాబట్టి వన్ థర్టీ టూ ఏ అనేది వాడి యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు డిస్కౌంట్ లేకపోతే అతని యొక్క ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు బాగా చూస్తే ఎయిటీ బి వాల్యూ అనేది ఓకేనా ఎయిటీ బి వాల్యూ అనేది వన్ థర్టీ టూ ఏ అయితే మనం ఎంత కనుక్కోవాలి డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే దాని యొక్క రేట్ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే హండ్రెడ్ ఏనే హండ్రెడ్ బీనే ఉంటుంది డైరెక్ట్గా నో డిస్కౌంట్ కేసులో నో డిస్కౌంట్ కేసులో హండ్రెడ్ బీనే ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి హండ్రెడ్ బి వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోవాలి బాగా చూస్తే ఎయిటీ బి ఇక్కడ ఎయిటీ బి వాల్యూ అనేది వన్ థర్టీ టూ ఏ అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏమి హండ్రెడ్ బి వాల్యూ ఎంత అని కాదు ఎప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది పైన రాసుకోవాలి తెలిసిన వాల్యూ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి అని చెప్పాను ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి ఈజీగా బాగా చూస్తే ఈ బి ఈ బి అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఈ జీరో ఈ జీరో అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది నాలుగుతో క్యాన్సిల్ చేయండి నాలుగు రెండులో మళ్ళీ ఇది ఏమి నాలుగు మూడుల పన్నెండు నాలుగు మూడుల పన్నెండు రెండు ఒకటిల రెండు ఐదుల బాగా చూస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీన్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అతని కాబట్టి ఇది ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బి అవుతుంది ఏ దేని వాల్యూ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ బి బి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏ అనేది మిగులుతుంది ఓకేనా కాబట్టి దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ హండ్రెడ్ బి వాల్యూ ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ ఓకేనా డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే అతను ఎంతకు సేల్ చేస్తాడు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏకి సేల్ చేస్తాడు బాగా చూస్తే ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎంత ఎక్కువగా ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది అతని యొక్క ప్రాఫిట్ ఓకేనా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ అతడు ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే అతనికి వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది అతని యొక్క ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు నో డిస్కౌంట్ కేసులు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా చేశాను ఓకేనా ఎక్కడ కూడా ఇంత క్లారిటీగా అనేది చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇంత ఏ ఇవి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చేస్తూ ఉంటారు మీకు అసలు అర్థమే కాదు యూట్యూబ్లో కానీ డైరెక్ట్గా కానీ ఈ ఏలు బీలనే మీకు అర్థం కావడం కోసం నేనే క్రియేట్ చేసి చెప్తున్నాను ఓకేనా మీరు ఒకసారి అర్థమైతే ఇక్కడ ఏ లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ మార్కెట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ అని తీసుకొని ఎయిటీ ఈ విధంగా ఏ లే ఏ బి లేకుండా కూడా చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎయిటీ వాల్యూ వన్ థర్టీ టూ అయితే హండ్రెడ్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కుంటారు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆ విధంగా ఓకేనా ఈజీగా చేసేయవచ్చు మొత్తానికి మన యొక్క ఆన్సర్ ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం చూడండి పవన్ సోల్డ్ అని ఐటమ్ ఫార్ ఇది చేసినాడు టెన్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ లేబుల్డ్ ప్రైజ్ లేబుల్డ్ ప్రైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంఆర్పి అండ్ మేడ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ గివెన్ ద డిస్కౌంట్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగానే నేను త్వరగా చేస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇవి రెండు సార్లు ఇచ్చిన దాని కారణం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది ఓకేనా లేబుల్ చేసిన ధరపై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత పవన్ ఒక వస్తువుని ఇంతగా విక్రయించాడంటే అమ్ముతున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత మరి ఇక్కడ అతను ధరపై పద్దెనిమిది శాతం లాభం పొందాడు అతను డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే లాభం ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే లాభం ఎంత ఒక్కొక్కసారి డిస్కౌంట్ని రుసుమని కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది దీన్ని ఏ విధంగా ఈ వాల్యూ అవసరం లేదని చెప్పాను డైరెక్ట్గా మీరు చేసుకోవాల్సింది కాస్ట్ ప్రైజ్ అని పెట్టుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైజు ఎంఆర్పి అనేది మూడు మార్క్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మీకు అర్థమైన తర్వాత ఒకసారి అర్థమైతే మీరు ఏది లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా
ఎయిటీ ఎయిటీ బి అనేది వస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి ట్వంటీ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ బి అనేది పోతే ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎయిటీ బి అనేది వస్తుంది అర్థమైందా ఎయిటీ బి ఈ ఎయిటీ బి అనేది ఏం ఫ్రెండ్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకేనా మనకేమని ఇచ్చాడు ఇంకా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది పద్దెనిమిది పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది అన్నాడు కాబట్టి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తే దానికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత వన్ వన్ ఎయిట్ ఏ అవుతుంది ఓకేనా బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎయిటీ బి అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చిన కేసులో వన్ 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 ఎయిటీ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ ఎయిటీ బి వాల్యూ అనేది ఎంతకు ఈక్వల్ వన్ వన్ ఎయిట్ ఏకి అనేది ఈక్వల్ ఓకేనా ఎయిటీ బి వాల్యూ వన్ వన్ ఎయిట్ ఈక్వల్ అయితే మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఏమి మనల్ని నో డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే అది ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే అతను ఎంతకు సెల్ చేసి ఉంటాడు హండ్రెడ్ బీకే సెల్ చేసి ఉంటాడు అతనికి ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ బి వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోండి హండ్రెడ్ బి వాల్యూ దీన్ని కనుక్కోవాలంటే సేమ్ ఇంతకు ముందు హండ్రెడ్ బి ఎప్పుడు కూడా కనుక్కోవాల్సింది దాన్ని పైన వేసుకోమన్నాను ఓకే నాకు కనుక్కోవాల్సింది ఏమి హండ్రెడ్ బి వాల్యూ కాబట్టి హండ్రెడ్ బి అనేది పైన కివర్డ్ బై ఎయిటీ బి అనేది కింద ఎయిటీ బి వాల్యూ వన్ వన్ ఎయిట్ ఏ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక్కడ ఏమేమి పోతుంది ఈ బి ఈ బి అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సారీ ఇది వచ్చి ఎంత ఇరవై నాలుగుల ఇరవై ఐదుల ఓకేనా ఇంతవరకు వచ్చిందా మళ్ళీ ఇది ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని క్యాన్ అట్నే చేసేయండి ఎంత వస్తుంది సింపుల్గా ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఎయిట్ని మల్టిపుల్ చేస్తే ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఎయిట్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ టెన్ సార్ ఫిఫ్టీ మళ్ళీ ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ ఎనిమిది నలభై కాబట్టి ఇది ఎంత ఫైవ్ నైంటీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ వస్తుంది మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయండి ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ మళ్ళీ ఇంకా అదే నాలుగు ఒకటిల నాలుగు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఒకటి అంటే పంతొమ్మిది వస్తుంది మళ్ళీ నాలుగు నాలుగు పదహారు అనేది మిగులుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ మూడు నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది అని మిగులుతుంది ఇంకా రెండు నాలుగు ఐదు కాబట్టి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ అనేది మన యొక్క హండ్రెడ్ బి వాల్యూ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ ఓకేనా దీని యొక్క వాల్యూ ఓకేనా బాగా చూస్తే దీని యొక్క హండ్రెడ్ బి యొక్క వాల్యూ అనేది ఎంత వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ ఇది ఎంత పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది బాగా చూస్తే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది హండ్రెడ్లో ఇది ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి మన యొక్క ప్రాఫిట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ఎంత ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ నో డిస్కౌంట్ కేసులో నో డిస్కౌంట్ కేసులో ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మన యొక్క ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అర్థమైందా ఇక్కడ చెప్పింది మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ ఇంత పెద్దదిగా ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం కూడా ఇది ఓకేనా చాలా సులభంగా దీన్ని చేస్తూ పోవచ్చు ఒక్కసారి కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సెల్ చేస్తాం కానీ ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాబట్టి ఎయిటీ వాల్యూ వన్ వన్ ఎయిట్ అయితే మన హండ్రెడ్ వాల్యూ హండ్రెడ్ బి డి నో డిస్కౌంట్ ఇస్తే హండ్రెడ్ బి వాల్యూ అంత అని అనుకుంటాం హండ్రెడ్ బి వాల్యూ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఏ అనేది వస్తుంది బాగా చూస్తే హండ్రెడ్ అనే కాస్ట్ ఫీజ్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయితే బాగా చూస్తే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మన యొక్క ప్రాఫిట్ అనేది ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చేస్తూ పోవచ్చు ఈ ప్రాబ్లాన్ని గమనించండి ఇక్కడ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈస్ గివన్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ద షాప్ కీపర్ ఛార్జెస్ టేల్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ ద డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ ద మార్కెడ్ ప్రైస్ ఇన్ రూపీస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అని ఒక వ్యాసం గుర్తించబడిన ధరపై ఇరవై పర్సెంట్ రుసుము ఇవ్వబడుతుంది దుకాణదారుడు రాయితీ అంటే ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన ప్రైస్ రాయితీ ధరపై అమ్మకపోను పది పర్సెంట్ వసూలు చేస్తాడు అమ్మకు ధర వెయ్యి ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు అయితే వ్యాసం యొక్క గుర్తించబడిన ధర ఎంఆర్పి ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు ఒకవేళ దీన్ని చేయాలంటే సేమ్ మన యొక్క కాన్సెప్ట్ లాగా సేమ్ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ అని పెట్టుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఎంఆర్పి ఆర్ ఎంపి అని పెట్టుకోండి మళ
ఈ ఎయిటీ అనేది ఏమి సెల్లింగ్ ప్రైజ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకేనా మళ్ళీ ఏమని ఇచ్చాడు ద షాప్ కీపర్ ఛార్జెస్ సేల్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైజ్ అన్నాడు ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం కథ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఉంది కదా ఈ ఎయిటీ వాల్యూ పైన టెన్ పర్సెంట్ అనేది సేల్స్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నాడంట ఎయిటీలో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎయిటీలో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎయిట్ కాబట్టి సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఎయిట్ వసూలు చేస్తే ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ మొత్తానికి అతను ఎంత చేస్తున్నాడు ఎంతకి అమ్ముతున్నాడు ఎయిటీ ఎయిట్కి అమ్ముతున్నాడు ఓకేనా మొత్తానికి అతను ఎయిటీ ఎయిట్కి అమ్ముతున్నాడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ నేను చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ రూ హండ్రెడ్ అని తీసుకోండి మార్కెట్ ప్రైజు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎయిటీకి వస్తుంది ఓకేనా ఎయిటీ నుంచి వాటి సేల్స్ ట్యాక్స్ వచ్చి టెన్ పర్సెంట్ వచ్చి డిస్కౌంటెడ్ ప్రైజ్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైజ్ ఇక్కడ ఎంత ఎనభై రుసు రాయితీ ధర ఎంత ఎనభై ఎనభై పైన టెన్ పర్సెంట్ అనేది సేల్స్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటున్నారంట ఇక్కడ ఎయిటీలో టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ ఎయిట్ కాబట్టి సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎయిట్ వసూలు చేస్తే ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ కాబట్టి ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది అతడు సేల్ చేస్తాడు కానీ మనకిచ్చింది ఏమి If the selling price is in the price, what is the market price of the article and it is in the price? Okay, now, if you have a selling price value, you can see it, friends. What is it? 1848. Selling price value. 1848. If you have a 88 value, 1848. We call it 100 value. The market price. What is the market price? గుర్తించిన ధర రూపాయలు కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కుంటాం ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ మనం ఏ అనుకుంటే మొత్తానికి ఏ అనేది వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎయిటీ ఎయిటీ ఏ వాల్యూ ఎంత అయితే హండ్రెడ్ ఏ వాల్యూ కాబట్టి అనుకోకపోయినా అవసరం లేదు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం కూడా ఏ ఎల్పీలు అనుకోకపోయినా మీకే అత్త వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చేయండి క్యాన్సిల్ చేయండి బాగా చూస్తే ఇది పదకొండుతో పోతుంది అనుకుంటున్నాను పదకొండు ఎనిమిదిలా ఇది పదకొండు ఒకటిలా పదకొండు ఇంకా ఏడు అనేది మిగులుతుంది పదకొండు ఆరులో అరవై ఆరు ఇంకా ఎనిమిది పదకొండు ఎనిమిదిలో మళ్ళీ ఇది ఎనిమిదితో పోతుంది అనుకుంటున్నాను ఎనిమిది ఒకటిలో మళ్ళీ ఇది ఎనిమిది రెండులో ఎనిమిది ఒకటిలో కాబట్టి వన్ వాల్యూ అనేది ట్వంటీ టూ అనేది మనకు వచ్చింది మనం కనుక్కోవాల్సింది హండ్రెడ్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇటు పక్క చేయండి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇటు పక్క చేయండి కాబట్టి హండ్రెడ్ వాల్యూ ఎంత టూ వన్ డబుల్ జీరో కాబట్టి ఇది మన యొక్క ఏమి ఎంఆర్పి దేర్ ఫోర్ ఎంఆర్పి అనేది మన వాల్యూ ఎంత టూ వన్ డబుల్ జీరో ఈస్ అవర్ ఎంఆర్పి ఓకే నా అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ విత్ సెకండ్స్లో వస్తుంది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్తో పని లేదు కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ పైన పని లేదు మీకు అర్థమైతే రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏమని ఇచ్చాడు ఏ షాప్ కీపర్ గివ్స్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆన్ ద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆన్ స్టిల్ మేక్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ఈ ఇఫ్ ఈ మేక్స్ ఏ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ దెన్ ఫైండ్ ద మార్కెట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఒక దుకాణదారుడు పన్నెండు పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అయినప్పటికీ అతనికి పది పర్సెంట్ లాభం పొందుతాడు అతని నికర లాభం డెబ్బై రెండు అయితే వ్యాసం యొక్క గుర్తించబడిన ధర ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఇంతకుముందు చేసినట్టే బాగా చూస్తే కాస్ట్ ప్రైజ్ అని పెట్టుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని పెట్టుకోండి ఇవి ఒకసారి అర్థమైతే తెలియ ఒక కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఇలానే మళ్ళీ మీకు వచ్చేస్తుంది డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అన్నాడు బాగా చూస్తే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో డిస్కౌంట్ ఎంత ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పోతే ఎంత హండ్రెడ్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పోతే ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ అని సేల్ చేస్తాడు ఓకేనా ఓకే ఓకేనా మళ్ళీ ఏమో స్టిల్ మేక్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రాఫిట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది కాస్ట్ ఇక్కడ ఏ బిల్ వేయడం లేదు కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వన్ టెన్ అవుతుంది కానీ వాడికి ఏమని ఇచ్చాడు ఇఫ్ ఈ మేక్స్ ఏ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ అన్నాడు ఈ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చేసాడు నెట్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ కాబట్టి టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ సెవెంటీ టూ అయితే మనల్ని ఏమి దెన్ ఫైన్ ద మార్కెట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అని కనుక బాగా చూస్తే ఈ ఎయిటీ ఎయిట్ వాల్యూ వన్ టెన్ కాబట్టి మన ఈ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఇది ఈ టెన్ వాల్యూ నుంచి మనం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అవుతుంది వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కుంటున్నాం బాగా చూస్తే ఇది ఇంటూ లెవెన్ అని ఉంది చూడండి బాగా చూస్తే ఇటు పక్కల ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ చేయండి మనకేమని వస్తుంది వన్ టెన్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది అప్పుడు వన్ టెన్ వాల్యూ ఎంత అని వస్తుంది సెవెన్ ట్వంటీ దానికి ఒక సెవెంటీ
ఇక్కడ ఏలు బీలు అనుకుంటే మీకు కన్ఫ్యూషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఒకసారి నేను చెప్పమంటారా అలాగా ఏలు బీలు అని ఓకే చెప్పేస్తాను నన్ను విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ఎందుకు మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్ అవుతారు నాకు తెలుసు మీరు కన్ఫ్యూషన్ ఇక్కడ చేద్దాం ఆ సైడ్లో ఒక చిన్నదిగా చేసేస్తాం ఇక్కడ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజు సెల్లింగ్ ప్రైజు మార్కెట్ ప్రైజ్ అనుకోండి ఓకే నా మీరు ఏమనుకుంటారు కాస్ట్ ప్రైజ్ని హండ్రెడ్ ఏ అనుకోండి ఇక్కడ ఎంఆర్పిని ఏమనుకుంటారు హండ్రెడ్ బి అనుకోండి డిస్కౌంట్ అనేది ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అయితే ట్వెల్వ్ బి పోతే ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ బికి అనేది అతడు సెల్ చేస్తాడు ఎయిటీ ఎయిట్ బికి సెల్ చేస్తాడు కానీ ప్రాఫిట్ అనేది ఎంత వస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఎంత టెన్ ఏ కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అయితే ఎంత టెన్ బి అనేది యాడ్ అవుతుంది దీనికి టెన్ బి కాబట్టి టెన్ బి యాడ్ అయితే వన్ టెన్ బి అనే సెల్లింగ్ ప్రైస్ బాగా చూస్తే ఇది ఏ కదా ఇది ఏ సారీ ఇక్కడ ఏ మనం హండ్రెడ్ ఏ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది హండ్రెడ్ ఏ కాబట్టి ప్రాఫిట్ అనేది టెన్ ఏ అయితే వన్ టెన్ ఏ అవుతుంది ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ టెన్ ఏ ఈ విధంగా అవుతుంది మొత్తానికి మనకి ఏమని వచ్చింది ఎయిటీ ఎయిట్ బి వాల్యూ వన్ టెన్ ఏ అని తెలిసింది మనల్ని మనకి ఇచ్చింది ఏమి నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది సెవెంటీ టూ అని వచ్చాడు ఇక్కడ నిక్కర లాభం అనేది సెవెంటీ టూ ఇక్కడ టెన్ ఏ వాల్యూ అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే టెన్ ఏ వాల్యూ అనేది ఏమని చేశాడు సెవెంటీ టూ రూపీస్ అని ఇచ్చేసాడు మనం ఏం కనుక్కుంటా ఇక్కడ నుంచి వన్ టెన్ ఏ వాల్యూ కనుక్కుంటాం బాగా చూస్తే ఇంటూ లెవెన్ చేస్తే వన్ టెన్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇంటూ లెవెన్ చేయండి ఇంటూ లెవెన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సెవెంటీ టూ ఇంటూ లెవెన్ ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ పోతుందని అట్టే పెట్టేస్తున్నాను ఇలాంటి ట్రిక్లు అని మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఎగ్జామ్స్లో క్యాన్సిల్ పోతుందంటే పెట్టేయాలి మీకే తెలుస్తుంది వన్ టెన్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది బాగా చూస్తే ఎయిట్ ఎయిట్ బి వాల్యూ వన్ టెన్ ఏకి ఈక్వల్ ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సేల్ చేస్తాం కాబట్టి కానీ వన్ టెన్ ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సేల్ చే కాబట్టి ఎయిట్ ఎయిట్ బి వాల్యూ వన్ టెన్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి ఈ సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఇక్కడ నుంచి ఇది వచ్చి ఎయిటీ ఎయిట్ బికి ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎయిటీ ఎయిట్ బి వాల్యూ ఎంత సెవెంటీ టూ ఇంటూ లెవెన్ అని తెలిసిపోతుంది మనల్ని ఏం కనుకోమా మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత అని కనుక్కో మార్కెట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ బి వాల్యూ బాగా చేస్తే హండ్రెడ్ బి వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోవాలి ఇది దేంతో క్యాన్సిల్ పోతుంది ఇక్కడ చేద్దామా క్యాన్సిల్ పోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎనిమిదితో పోతుంది పదకొండుతో పదకొండు ఒకట్లో పదకొండు ఎనిమిదిలో పోతుంది ఎనిమిది ఒకట్లో ఎనిమిది తొమ్మిదిల డెబ్బై రెండు బాగా చూస్తే ఒక బి వాల్యూ అనేది తొమ్మిది అయ్యింది అట్లా హండ్రెడ్ బి అయితే నైన్ హండ్రెడ్ ఈ సవర్ ఆన్సర్ దేర్ ఫోర్ ఎంఆర్పి అనేది నైన్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా ఏలు బిలు పెట్టి చేసినందువల్ల కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఉంటుంది లేకపోతే మీరు ఈ విధంగా మీకు అర్థమైందంటే ఏ విధంగా అయినా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం లేదు డైరెక్ట్గా చేస్తారు ఇక్కడ వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎయిటీ కాబట్టి ఎయిటీ ఎయిట్ వాల్యూ అనేది సెవెంటీ టూ ఇంటూ లెవెన్ అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏమి హండ్రెడ్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కుంటా ఇక్కడ చూడండి బి అని వచ్చింది అది లేదు ఇక్కడ మీకు అర్థమైందంటే ఏది హండ్రెడ్ వాల్యూ కనుక్కుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది నైన్ హండ్రెడ్ అని వస్తుంది ఇది మీ యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది అర్థమైందా ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏలు బిలు లేకుండా చేస్తాను మీకు కనిపిస్తున్న అవ్వకపోతే ఇదే ఫాలో అవ్వండి ఒకవేళ కనిపిస్తున్న అవుతుందంటే ఏలు బిలు పెట్టి చేసుకోండి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఏమని ఇచ్చాడు అర్జున్ సెల్స్ ఏ స్కూటర్ హూస్ ఎంఆర్పి సింతని చేశాడు హీ ఈ గివ్స్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ట్వంటీ థౌజండ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ హౌ మచ్ డిస్కౌంట్ క్యాన్ బి అఫోర్డ్ ఆన్ ద రిమైనింగ్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇఫ్ హీ ఇఫ్ హీ ఈస్ టు గెట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈస్ అలౌడ్ ఆన్ ద టోటల్ టోటల్ పైన సెవెన్ పర్సెంట్ అర్జున్ ఒక స్కూటర్ను విక్రయిస్తాడంట అంటే సెల్ చేస్తున్నాడు ఎంఆర్పి రూపాయలు దాని యొక్క ఎంఆర్పి ఇది వచ్చి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సార్ ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ అనేది జరిగింది థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇది ఓకేనా అతను మొదటి ఇరవై వేలకు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మరి తదుపరి వెయ్యికి ఐదు పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు మొత్తం ఏడు పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పొందాలంటే మొత్తం మీద మొత్తం మీద ఇది మొత్తం మీద ఏడు పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పొందాలంటే మిగిలిన ఆరు వేలపై అతను ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అన్నాడు క్వశ్చన్ మొత్తం అతని దగ్గర ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ థర్టీ సిక్స్ అని ఉంది ఓకేనా
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ ఈ నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ పైన ఎంత డిస్కౌంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంట ఫైవ్ పర్సెంట్ బాగా చూస్తే టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ పైన టెన్ పర్సెంట్ అయితే థౌజండ్ వన్ పర్సెంట్ అయితే హండ్రెడ్ కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ అంట మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమని ఇచ్చాడు మొత్తం మీద డిస్కౌంట్ అనేది సెవెన్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చేసాడు మొత్తం మీద బాగా చూస్తే థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్లో సెవెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ టెన్ పర్సెంట్ అయితే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ పర్సెంట్ అయితే త్రీ సిక్స్టీ మనకు కావాల్సిన సెవెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మీకు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ రెండు జీరో ఆరు ఇలా నలభై రెండు బాగా చూస్తే జీరో టూ ఫైవ్ బాగా చూస్తే టూ ఫైవ్ టూ జీరో అనేది వస్తుంది అర్థమైందా జీరో టూ ఫైవ్ దాపు మొత్తం డిస్కౌంట్ అనేది ఎంత టూ ఫైవ్ టూ జీరో అనే మొత్తం డిస్కౌంట్ కానీ మనకు ఎక్కడ ఎంత వచ్చింది అతను మూడోది ఎంత మిగిలిన సిక్స్ థౌజండ్ పైన ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలని కనుక్కోమన్నాడు ఓకేనా మిగిలిన డిస్కౌంట్ ఎంత ఇవ్వాలని మొత్తం మీద అతడు టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఇస్తే ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇది వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ హండ్రెడే కదా ఓకేనా టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది మిగిలింది ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అతడు టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ పోతే ఫోర్ ట్వంటీ అనేది అతడు డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి ఈ ఫోర్ ట్వంటీ అనేది దీనిపైన ఎంత అని కనుక్కుంటే అది అతను అంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాల్సి సరిపోతుంది కాబట్టి ఫోర్ ట్వంటీ అనేది సిక్స్ థౌజండ్లో ఎంత అని కనుక్కుంటాం సిక్స్ థౌజండ్లో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు జీరో ఈ రెండు జీరో ఒకట్ల ఈ జీరో ఆరు ఏళ్ళ కాబట్టి సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది అతడు దీనిపైన డిస్కౌంట్ ఇవ్వాల్సిన ఇది వచ్చి మన యొక్క ఆన్సర్ అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చేస్తా పోవచ్చు క్వశ్చన్ ఒకసారి అర్థమైపోతే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ అతడు మిగిలిన ఆరు వేలపై సెవెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మొత్తం మీద అతడు ఇంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అయితే రెండింటి పైన ఎంత ఇస్తే మూడో దానిపైన నాలుగు వందల ఇరవై ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ మూడు యొక్క ఎందుకంటే ఈ మూడింటిని టోటల్ చేస్తే మనకి ఎందు ఏమని రావాలి ఈ మూడింటిని టోటల్ చేస్తే ఏమని రావాలి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ అనేది రావాలి కాబట్టి ఎందుకంటే అతను మొత్తం ఇంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అయితే మూడో దానిపై నాలుగు వందల ఇరవై ఇవ్వాలి నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు వేలలో ఎంత ఉంటుంది అని తెలుసుకుంటే అదే అతను ఇవ్వాల్సిన డిస్కౌంట్ ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మొత్తానికి ఈరోజు చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చేసినాను కదా ఏలు బీలు అని పెట్టి షార్ట్ ట్రిక్ ఇవంతా మీకు అర్థమైతే ఒక లైక్ చేసేయండి ఓకేనా ఒక లైక్ చేసేయండి ఓకేనా మీరు ఏలు బీలు లేకుండా కూడా చేయవచ్చు మీకు అర్థం అవడానికి అక్కడ ప్లేస్ చేసింది నేను ఓకేనా చాలా మంది కన్ఫ్యూషన్ చేసేస్తూ ఉంటారు రెండు కాస్ట్ ప్రైజు ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి కాస్ట్ ప్రైజు హండ్రెడ్ అని పెడతా ఉంటాడు సో మళ్ళీ ఎంఆర్పి కూడా హండ్రెడ్ అని పెడతా ఉంటాడు రెండు ఈక్వలే కదా ఎందుకు రెండు హండ్రెడ్ అని తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఏలు బీ అని ప్లేస్ చేసి అది వేరే వేరే అనేది మీకు నేను ఇక్కడ చూపించాను ఓకేనా మొత్తానికి మీరు ఇంతవరకు చూసిన దానికి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైతే ఒక లైక్ చేసేయండి మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుపోతే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి ఈ షేర్ నొక్కితే ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టా ఈ విధంగా మొత్తం సోషల్ మీడియా వస్తుంది మొత్తంలో షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్